দেখো আমরা আজকে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আমরা বায়ুমণ্ডল অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয়গুলো আগে আলোচনা করেছি তোমরা বোঝার চেষ্টা করেছো আমি যতটা সম্ভব তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে ওই পড়ার বিষয়গুলো থেকে ওই অধ্যায়গুলো থেকে নানান ধরনের প্রশ্ন হয় তবে যে ছোট ছোট প্রশ্ন এক নম্বরের যে প্রশ্নগুলো হয় সেগুলো কেমন হবে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে নেব আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে তাই আমি প্রথমে তোমাদের কাছে শুধু প্রশ্নগুলো বলছি তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসবে এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো তোমরা সঙ্গে সঙ্গে করে যাবে যখন আমাদের প্রশ্নগুলো বলা শেষ হবে তোমরা উত্তরগুলো করে নেবে তারপরে আমি উত্তরগুলো বলবো তোমরা মিলিয়ে দেখবে কতগুলো তোমাদের ঠিক হলো কতগুলো ঠিক হলো না সেগুলোর উত্তর কি হবে তাহলে আমাদের একটু প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আমরা জানি যে আমাদের বেশ কতকগুলো ধরনের শর্ট কোয়েশ্চেন পড়ে মাল্টিপল চয়েস আছে প্রথমে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা শূন্য স্থান পূরণ পড়ে সত্য মিথ্যা পড়ে ডান দিক বাম দিকের ম্যাচিং পড়ে এবং শর্ট আনসার টাইপ যে কোশ্চেনগুলো এক নম্বরের প্রশ্নগুলো কাকে বলে বা বলিতে কি বোঝো এই ধরনের প্রশ্ন পড়ে তবে আমি প্রধানত তিন ধরনের প্রশ্ন তোমাদের কাছে আলোচনা করছি মাল্টিপল চয়েস শূন্য স্থান পূরণ এবং কাকে বলে তো এগুলো আলোচনার মধ্য দিয়েই আমি চেষ্টা করছি সমস্ত অধ্যায়ে সমস্ত ধরনের প্রশ্নগুলোকে যাতে আলোচনা করা যায় তাহলে তোমরা প্রস্তুত আমি প্রথমে শুরু করছি বায়ুমণ্ডল অধ্যায়ের প্রথমে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের ধারণা ও উপাদান খুব কম প্রশ্ন আসে যাই হোক যে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের পড়ার দরকার আছে আমি সেইগুলো তোমাদের কাছে আলোচনা করছি দেখো এক নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের ওজনগত পরিমাণ হল সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট বি টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সি সেভেন্টি এইট পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট এবং ডি টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু পারসেন্ট যেটা ঠিক তোমরা খাতাতে সেটি লিখবে আমি শেষে বলবো উত্তর দু নম্বর প্রশ্ন বাতাসে ধুলিকণার পরিমাণ বাড়ে এ গ্রীষ্মকালে বি বর্ষাকালে সি শীতকালে এবং ডি শরৎকালে তিন নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তার নাম হল এ অক্সিজেন বি নাইট্রোজেন সি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ডি হাইড্রোজেন চার নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ এ সেভেন্টি ভাগ বি সেভেন্টি ভাগ সি সেভেন্টি ভাগ এবং ডি এইটটি ভাগ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের নব্বই থেকে দুশো কিমির উচ্চতায় যে গ্যাসীয় উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা হল কি কি এ কার্বন ডাই অক্সাইড বি অক্সিজেন সি নাইট্রোজেন এবং ডি হিলিয়াম এরপরে ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধুলিকণাকে বলা হয় এ ডাস্ট বি ফ্লোটিং স্যান্ড সি অ্যারোসোল এবং ডি অ্যারোবিক্স এবার সাত নম্বর প্রশ্ন মাল্টিপল চয়েস আকাশকে নীল দেখায় এর কারণ হল এ ধুলিকণার উপস্থিতি বি জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি সি অক্সিজেনের উপস্থিতি এবং ডি 
नाइट्रोजेनर उपस्थिति एबार आठ नम्बर प्रश्न शोन वायुमंडले नाइट्रोजें एवं अक्सिजें अनुपात हल ए फोर इच टू वान बी वन इच टू फोर सी टू इच टू फोर एवं डी फोर इच टू टू एवं न नम्बर प्रश्न ये अध्याय एम सी किऊर शेष प्रश्न एक ग्रीन हाउस गैस हल ए कार्बन डाइक्साइड बी अक्सिजें सी नाइट्रोजें एवं डि आर्गन कतगुलो माल्टिपल चय प्रश्न तुम्हारे बोल आशा करी उत्तर तुम्हारा कर फेले एबारे उत्तरगुलो तुम्हारे जान तर फिल इन द्लैंक्स शून्य स्थान पूरणगुलो बोल तेल मिलिए ना जा उत्तर है एके बारे एक जगह जेटा भी वायुमंडले अक्सिजें ओजनगत परिमाण एर उत्तर बी टोटी पॉन्ट नाइन पार्सेंट मिलिए ना बी टोटी पॉन्ट नाइन पार्सेंट दर दाग देखो बतास धूलिकणार परिमाण बाढ़े तर उत्तर सी शीतकाले तीन दाग वायुमंडले जे गैसर परिमाण सब चे बी अवश्य उत्तर करे बी नाइट्रोजें चार दाग देखो वायुमंडले नाइट्रोजें परिमाण शतक उत्तर ए सेभेंटी एट पॉन्ट जिरो एट भाग पाँचर दाग वायुमंडल नब्बे दुश किमिर उच्चत जे गैस उपादान उपस्थिति लक्ष्य करा जाए सी नाइट्रोजें छयर दाग वायुमंडले भाषमान धूलिकणा के बला है कि सीएर दाग सी अपन सी एरोसोल सतर दाग आकाश के नील देखा कारण ए धूलिकणार उपस्थिति आठर दाग वायुमंडले नाइट्रोजें और अक्सिजें अनुपात हल ए फोर इच टू ओन एवं नये दाग एक ग्रीन हाउस गैस हल जे चारटे अपशन रही है तर मध्य हो कार्बन डाइक्साइड आशा करी समस्त उत्तरगुल तुम्हारा पे सोजा सोजा प्रश्न एगुल एरपे शून्य स्थान पूरण तुम्हारा खाताते शुद्ध उत्तरगुल लिखे दाग नम्बर दिए तपर हमारे मिलिए ने कतगुलो ठीक हलो कतगुलो हलो ना जेगुलो हलो ना सेगल ठीक कर दाग बतास कार्बन डाइक्साइडर परिमाण डैस पार्सेंट दर दाग सी एफ सर वाणिज्यिक नाम हल डैस गैस तीन दाग सममंडल होमोसपियार भूपृष्ठ प्राय डैस किलोमीटार उच्चता पर्त विस्तृत चार दाग डैस हल वायुमंडल एक परिवर्तनशील उपादान पाँच क्लोरिन डैस गैसर स्तर बनाश घटाय छय डैस हल वायुमंडल एक दुष्प्राप्य गैस सत वायुमंडल भाषमान धूलिकणा छाई भस्य प्रभृति के डैस बोले आठ जलिय बाष्प वायुमंडल भाषमान डैस के आश्रय कूआसार सृष्टि कर नय वायुमंडले आर्गन गैसर परिमाण डैस शतांश ये कैकटी शून्य स्थान पूरणी तुम्हारे रखी एबारमें एर उत्तरगुलो बोल आशा करी तुम्हारा एर उत्तरगुलो लिखे फेले एके बारे प्रथम प्रश्न 
বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ড্যাশ শতাংশ উত্তর জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি শতাংশ দুয়ের দা সিএফসির বাণিজ্যিক নাম হল ড্যাশ গ্যাস উত্তর হবে ফ্রেয়ন পরীক্ষায় পড়ে ফ্রেয়ন তিনের দাগ সমমণ্ডল বা হোমোস্পিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ড্যাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত সবাই জানো নব্বই কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ভূপৃষ্ঠ থেকে চারের দাগ ড্যাশ হলো বায়ুমণ্ডলের একটি পরিবর্তনশীল উপাদান উত্তর হবে জলীয় বাষ্প হল বায়ুমণ্ডলের একটি পরিবর্তনশীল উপাদান এখানে ধূলিকণাও হতে পারে পাঁচের দাগ ক্লোরিন ড্যাশ গ্যাসের স্তরের বিনাশ ঘটা ঘটায় কোন গ্যাসের স্তরের ওজন গ্যাসের স্তরে ওজন স্তরের বিনাশ ঘটায় ছয়ের দাগ ড্যাশ হলো বায়ুমণ্ডলের একটি দুষ্প্রাপ্য গ্যাস সচরাচর দেখা যায় না উত্তর হবে মিথেন ছয়ের দাগের উত্তর মিথেন সাতের দাগ বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা ছাই ভস্য প্রভৃতিকে ড্যাশ বলে আমরা এম সিকিউতে পেয়েছিলাম অ্যারোসোল বলে আটের দাগ জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ড্যাশকে আশ্রয় করে মেঘ ও কুয়াশার সৃষ্টি করে উত্তর পেরেছ ধূলিকণাকে আশ্রয় করে এবং নয়ের দাগের উত্তর বায়ুমণ্ডলে আর্গন গ্যাসের পরিমাণ ড্যাশ শতাংশ জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি শতাংশ তাহলে আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসও তোমাদের কাছে রাখলাম এবং তোমরা সেগুলো করেছ প্রায় ঠিক হয়েছে আশা করা যায় এবার কিছু সত্য মিথ্যা এবং ডান্দিক বান্দিক এগুলো আর বলছি না এগুলো তোমরা পড়বে এগুলোর ভেতর থেকে বরং অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী কয়েকটি আলোচনা করছি এগুলো কিন্তু আমি একেবারে প্রথমে ওই একই রকমভাবে প্রথমে বলবো তারপরে তার উত্তরটা আবার ঘুরে বলে দেব যদি একটু দ্রুত হচ্ছে তবু তোমরা দ্রুত খাতায় লিখবে পরে ভিডিও বন্ধ করে করে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো একের দাগের প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের দুটি নিষ্ক্রিয় গাছের নাম লেখো লিখে ফেলো দুয়ের দাগ কোন ঋতুতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে তিনের দাগ বৃষ্টিপাত ঘটার জন্য বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদান বেশি দরকারি চারের দাগ বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরে কোন গ্যাস রয়েছে পাঁচের দাগ বায়ুমণ্ডলের কোন গ্যাসের প্রভাবে লোহায় মরিচা ধরে এইগুলো আমি রাখলাম তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন বাকি প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করলাম এবার উত্তরগুলো বলি সব উত্তর আশা করি তোমরা অলরেডি করে ফেলেছ অ্যারোসোল কাকে বলে আমরা আলোচনা করেছি ফিলিন্দা ব্ল্যাঙ্কসিও ছিল মাল্টিপল চয়েসও ছিল সরি অ্যারোসোল কাকে বলে নেই তোমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের দুটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নাম লেখো একটি হলো হিলিয়াম আর একটি হলো আর্গন দুয়ের দাগের প্রশ্ন কোন ঋতুতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে উত্তর শীত কম থাকে উত্তর শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে তিনের দাগ বৃষ্টিপাত ঘটার জন্য বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদান বেশি দরকারি উত্তর জলীয় বাষ্প চারের দাগ বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরে কোন গ্যাস রয়েছে উত্তর হাইড্রোজেন একেবারে হেটোরোসফিয়ারের ওপরে রয়েছে পাঁচের দাগ বায়ুমণ্ডলের কোন গ্যাসের প্রভাবে লোহাই মরিচা ধরে উত্তর অক্সিজেন গ্যাসের প্রভাবে তাহলে আমাদের একেবারে প্রথম বায়ুমণ্ডলের যে অধ্যায় আমি তোমাদের আলোচনা করেছিলাম এই ভিডিওর মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা সেগুলো থেকে তোমরা এই প্রশ্নগুলো আমি যেগুলো আলোচনা করলাম এগুলো মনে রাখবে তা বাদে পুরো অধ্যায় পড়বে আরও অনেক প্রশ্ন আছে মোটামুটি এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে